ഹായ് ഇന്ന് അമ്മൂസ് ഉടൻ പോലുള്ള നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഐസ്ക്രീമിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും കിട്ടണില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ലണ്ടൻ ഡയറിയിൽ സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലിടയ്ക്ക് സ്ട്രോബെറീസ് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഐസ്ക്രീമിലും സ്ട്രോബെറീസ് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ഇത് വേഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മുപ്പത് സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുഞ്ഞാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്ട്രോബെറി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാങ്കോ ആയാലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം വേണം ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കണില്ല ഐസ്ക്രീമിൽ ചേർക്കണ കാരണം സ്ട്രോബെറിക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല മണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ സ്പൂണൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സ്പാറ്റിലെ ആക്കാം ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ അടിയിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ സ്പൂൺ മാറ്റണുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പിടുന്നില്ല ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു വിധം വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കടിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഒരുവിധം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതിൽ അത് അതിലേക്ക് വേണം ഒരു സിറപ്പിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാം സ്ട്രോബെറി വേവിച്ചത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറി നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് വേണം ഇതിൻ്റെ കളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു ആസൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിങ്ക് കളർ എടുക്കണം ഇതിൽ റെഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കളർ പിങ്കാണ് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും ഞാൻ തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്ലേഡ് കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ചൂടാവും അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലേഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൗളും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേഗത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കിണ്ണത്തിൽ ഐസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്രീം നമുക്ക് വിപ്പായി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ള അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം പെട്ടെന്ന് വിപ്പായിട്ട് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലേഡും തുടച്ചെടുക്കണം ബ്ലേഡിൻ്റെ മുകളിലും വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പം അതും നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ അൽമറായിര വിപ്പിംഗ
വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം വിപ്പായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാരയും കളറും എസൻസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഗ്രാനൂൾസ് ഉള്ള പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർക്കരുത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മാത്രം ചേർക്കണം ഒരു അത് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർക്കണവർക്ക് അങ്ങനെയും ചേർക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് മധുരത്തിൻ്റെ കളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മധുരം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കണ്ടൻസിൽ മിൽക്കോ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചോ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിങ്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഏത് സ്പീഡിലാണോ തുടങ്ങിയത് ആ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിത് ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മധുരം നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവ് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം വരാ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓവർ ബീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രീം പിരിഞ്ഞു പോകും കേക്കിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റിഫ് ഞാൻ ആകുന്നില്ല ഇതാണ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൽക്കും ഐസ്ക്രീമിൽക്കൊക്കെ വേണ്ടത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇനി ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാം അതിൽ വെള്ളമൊന്നും പാടില്ല ഈ ഐസ്ക്രീം ഞാൻ ലെയർ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണത് ആദ്യം തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ലെയർ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രോബെറിയുടെ ആ സിറപ്പ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറി മാറി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി വേവിച്ചതും നമുക്കങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അവസാനം ബാക്കി കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ സ്ട്രോബെറി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണില്ല കുറച്ച് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോബെറിക്ക് പകരം മാംഗോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ മാംഗോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യരുത് മാംഗോ ഒരു എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കളർ മാംഗോൻ്റെ ഒരു കളർ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്ലീൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക ക്രിസ്റ്റൽ കെട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്ലീൻ ഫിലിം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബട്ടർ പേപ്പർ അതിൽ എൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ആകുമ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പാത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഞാൻ ക്ലീൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഒരു ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ആവണ വരെ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്കൂപ്പർ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഐസ്ക്രീം ബോൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറക്കാം ഐസ്ക്രീം നല്ല കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്കൂപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐസ്ക്രീം ബോൾസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ഇതിൻ്